असलम वेलकम टू जी एफ एक्स मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आप लोगों का एक बहुत पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने आया हूँ प्रॉब्लम है एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैंने भी कई बार फेस किया है बहुत सारे लोग करते रहते हैं रिसेंटली मुझे भी अपने चैनल पे किसी ना किसी वीडियो में ये कमेंट मिला कि सर स्क्रैश डिस्क फुल का एरर आ रहा है uh, हम चाहे कुछ भी कर लें एक न्यू लेयर भी ले लें या इमेज को सेव कर लें तब भी ये एरर आ रहा है ना ये क्यों आता है इस चीज़ से कैसे जान छुड़ानी है आज की क्लास में यही बताऊँगा छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत काम की है तो आइए स्टार्ट करते हैं वेलकम बैक सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली स्क्रैच डिस्क क्या है लेकिन उस स्क्रैच डिस्क से पहले ये भी बताना जरूरी है कि एक और चीज़ होती है वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी क्या है विंडोज अपनी वर्चुअल मेमोरी आपकी हार्ड ड्राइव में बनाता है और ये क्यों होती है जब आपके सिस्टम्स में आप कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं आपकी हार्ड ड्राइव की लाइट ब्लिंक करती है उस दौरान वो आपकी हार्ड ड्राइव से रीड हो करके आपकी रैम में आ जाता है अब रैम जब तक वॉलेटाइल मेमोरी है जब तक आपका सिस्टम चल रहा है रैम के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है फिर आपका जो कंप्यूटर है वो अपनी रैम से ही डेटा रीड करके आपको परफॉर्म करके दे रहा होता है ना जब रैम फुल हो जाती है देखें ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास रैम ज़्यादा हो तो वो फुल ना हो ऐसा नहीं है रैम फुल होती है अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ चला रहे हैं तो डेफिनेटली रैम कम पड़ जाती है रैम जब कम पड़ती है तो विंडोज ये करता है कि आपकी हार्ड ड्राइव पर एक स्पेस एलोकेट करता है जो कि वर्चुअल मेमोरी कहलाती है <coughs> वहाँ पर हार्ड ड्राइव पर वो एक तरह से रैम वाला काम हार्ड ड्राइव से ले रहा होता है ऑफकोर्स वो थोड़ा सा स्लो होता है रैम थोड़ी सी फास्ट होती है ना जिस तरह से विंडोज आपकी वर्चुअल मेमोरी मेंटेन कर रहा होता है उसी तरह से एडोबी के जो सॉफ्टवेयर हैं स्पेशली फोटोशॉप वगैरह ये अपनी वर्चुअल मेमोरी खुद बनाते हैं और ये कहलाती है स्क्रैच डिस्क यानी कि एडोबी की जबान में इसको स्क्रैच डिस्क कहते हैं एडोबी ने इसका नाम स्क्रैच डिस्क दिया हुआ स्क्रैच डिस्क ये होती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे रैम जब फुल हो जाती है तो आपका कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में कुछ स्पेस एलोकेट करता है वो उससे काम लेता हुआ रैम वाला राइट right? सो so, अब अगर आपके पास ये स्क्रैच डिस्क फुल वाला एरर आ रहा है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जाए अपना डेस्कटॉप साफ करें बिला वजह की जो फाइल्स रखी हुई उनको हटा दें दूसरी चीज आपकी सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज जाके चेक करें अगर वो फुल हो गई है तो गैर जरूरी चीजें हटा दें अनइंस्टॉल कर दें जो चीजें अगर आपको नहीं चाहिए जो सॉफ्टवेयर्स नहीं चाहिए उनको हटा दें सी ड्राइव में आपको एक हेल्दी स्पेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है नंबर वन <coughs> और इस चीज को सही करने के लिए मैं आपको बताऊंगा जैसे यहां देखें स्क्रीन पर मैं सिंपली जा रहा हूं अपने विंडोज एक्सप्लोर में एंड जिस तरह ये दिस पी सी आ रहा है और यहाँ विंडोज सी ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है इस पर मैंने सिंपली राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज में किया यहाँ पर आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है डिस्क क्लीन अप इसको अगर आप चला लेंगे और ये पूरा एनालाइज करेगा कि आपके कहाँ कहाँ पर एक्स्ट्रा फाइल्स हैं जिनको अगर डिलीट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना ये एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपके यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है पावर फेलियर होता रहता है और आपके सॉफ्टवेयर चलते चलते अचानक से बंद हो जाते हैं तो उस सूरत में ये होता है कि कंप्यूटर को मौका नहीं मिलता कि वो जो वर्चुअल मेमोरी बनाई हुई है या स्क्रैच डिस्क बनाई हुई है वो उसमें जो कुछ फाइल्स टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं वो डिलीट कर पाए तो वो उनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अदरवाइज आप अपने सी ड्राइव पे सर्च ऑन कर लें सर्च करके जितनी भी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर दीजिएगा एक चीज़ तो ये हो गई आपकी सी ड्राइव लाजमी है उसमें हेल्दी स्पेस होना बहुत ज़रूरी है ठीक है ना दूसरी चीज़ ये करनी है कि जैसे आप यहाँ ओके करेंगे ये आपसे पूछेगा जी डिलीट कर दें ये सिंपली डिलीट करके आपको स्पेस थोड़ी सी बना के दे देगा दूसरा काम ये करें फिर भी अगर आपके पास स्क्रैच डिस्क फुल का एरर आ रहा है तो अब आप आ जाएं फोटोशॉप के अंदर फोटोशॉप के अंदर आके एडिट के मेन्यू में जाइएगा एंड प्रेफरेंसेस नाउ अगर आप मैक यूजर हैं तो वहां एडिट के मेन्यू में नहीं होगा एप्पल uh, का जो आइकन बना हुआ आ रहा होता है उसके अंदर ही प्रेफरेंसेस आ रही होती है ठीक है ना प्रेफरेंसेज में जाएंगे आप सबसे पहले जाएंगे परफॉर्मेंस में ना परफॉर्मेंस में आपको ये दिखेगा कि जी आपके अवेलेबल रैम कितनी है और आप कितनी यूज करना चाह रहे हैं सो so, आप चाहें तो यहाँ से अपनी रैम का यूजेज पढ़ा सकते हैं मेरे पास सिक्सटीन जी लगी लगी हुई है एंड ये मैं यहाँ से मेंटेन कर सकता हूँ 
ठीक है एक चीज दूसरी चीज आपने यहां पर परफॉर्मेंस के नीचे ही देखें ऑप्शन आ रहा है स्क्रैच डिस्क यहां पर आकर के आप बता दें कि जी अब आप सिर्फ सी ड्राइव नहीं जितनी आपकी ड्राइव्स हैं आप बता दें मेरे पास सी और डी है ये ई ड्राइव एक्चुअली यूजेबल नहीं है ये कैशे है अलग है लेकिन सी एंड डी ड्राइव ये दो पर यानी कि आप अगर आप चेक लगा देंगे तो ये मसला इजीली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज फोटोशॉप अगर सी ड्राइव में स्क्रैचेस बना रहा है तो अब वो डी ड्राइव में भी उसको स्पेस मिल जाएगी और आपका ये मसला बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आई होप आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी होगी ये बहुत ज़्यादा आपके काम भी आएगी और ये क्लास भी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें थैंक यू